হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন ই রেইনবো যাতে জীবনের রংগুলো ডিজিটালি তুলে ধরে আর প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আমি আসিফ আছি আপনাদের সাথে खुजे पाई एक क्षेत्र में डेस्कटपे रईट बाटन क्लिक कर पार्सनलैजे क्लिक कर लेटिंग उन्डोटी ओपेन होते देखते पाई एक क्षेत्र में सेटिंग नीचे मेनूते थीम नामे एक अपशन खुजे पाई ये थीम अपशनर डान पास लक्ष्य करी रिलेटेड सेटिंग अंडारे डेस्कटप आइकन सेंगस नामे एक अपशन खुजे पा डेस्कटप आइकन सेटिंग से क्लिक कर ले डेस्कटप आइकन सेटिंग उन्डो जैपियर होते देखते पाई डेस्कटप सेटिंग अंडारे डेस्कटप आईकन्स नामे कि डिफल्ट आईकन लिस्ट देखते पाई एखे चेकबक्स सह कम्पिटार डिसाइकेल बीन यूजार्स फाइल्स कंट्रोल पैनल और नेटवर्क डिफल्ट आईकनगुल खुजे पाई एन जदि डिफल्ट आईकनगुल चेकबक्स टिक मार्क दिए एप्लाई कर ओके करी डेस्कटपे आसले आईकनगुल आर देखते पाई एन जदि डिफल्ट आईकनगुल आर डिलीट करते चाहिए क्षेत्र एक डेस्कटप सेटिंग से गए करते सहज भाव जेको आईकनर ऊपर माउस प्रेस कर रिसाइकेल बीन ऊपर आईकन टी ग कन्फार्मेशन डायलग बक्स ओके कर ले आईकन टी डिलीट होते देखा जाए एक आईकनगुल कन्फार्मेशन डायलग बक्स ओके कर डिलीट करते कि रिसाइकेल बीन आईकन टी ए डिलीट करते पर रिसाइकेल बीन डिलीट करार क्षेत्र एक डेस्कटपे रईट बाटन क्लिक कर पार्सनलैजे गए बाम पास थीम सिलेक्ट कर डान पास रिलेटेड सेटिंग से डेस्कटप आईकन सिलेक्ट कर रिसाइकेल बीन टिक मार्क उठिए दिए एप्लाई कर ओके कर ले रिसाइकेल बीन सह अन्य डिफल्ट आईकनगुल खुजे पाईना एख आर रईट बाटन क्लिक कर पार्सनलैजे गए थीम्स डेस्कटप आईकने गए डेस्कटप सेटिंग उन्डोते आईकनगुल देखते पाई आप जदि निजे पसंद मत ये आईकनगुल चेन्ज करते चाहिए क्षेत्र में ओ आईकन सिलेक्ट कर चेन्ज आईकन नाम एक अपशन खुजे पा अपन क्लिक कर रिसाइकेल बीन टुल अवस्थाएं जदि क्रस मार्क सिलेक्ट कर ओके करी एवं एम टी अवस्था जदि चेन्ज आईकन थे ग्रीन टिक मार्क सिलेक्ट करी और ओके करी तो आईकन दूटी चेन्ज होते देखते पाई एख जो एप्लै कर ओके कर बेर आसी रिसाइकेल बीन आईकन टी चेन्ज कर देव आईकन हिसाब से देखते पाई एक क्षेत्र में रिसाइकेल बीन टी फुल थका अवस्था जो आईकन टी सिलेक्ट कर देखते पाई रईट बटन क्लिक कर एम टी रिसाइकेल बीन क्लिक कर कन्फार्मेशन एस ए क्लिक कर ले रिसाइकेल बीन टी एम टी हिसाब से आईकन टी सिलेक्ट कर आईकन टी देखते पाई एभवे डिफल्ट आईकनगुल चेन्ज करते आर रिसाइकेल बीन डिफल्ट अपशने फिरत जाब एबंधा जो विषय की आलोचना करब डेस्कटप आईकन्स हाइड आर शो चलू आबाद डेस्कटपे जावा जा लक्ष्य करी डेस्कटपे अनेकगुल डेस्कटप आईकन एलोमेलो भाव देखते पाई एन जो स्क्रीन रेकर्डर क्षेत्र में डेस्कटपर को भिडियो धारण करते चाहिए अथवा अफिसियल प्रेजेंटेशन क्षेत्र में डेस्कटपर एलोमेलो आईकनगुल भावमती क्षुण कर एक क्षेत्र में रईट बाटन क्लिक कर भिओ अपन डान मेनूते गले सब नीचे शो डेस्कटप आईकन नामे एक टिकमार्क देखते पा टेकमार्क उठिए दी डेस्कटप सकल आईकनगुल हाइड हो जाए यह सहजे डेस्कटप आईकनगुल हाइड कर डेस्कटपे स्क्रीन रेकर्डिंग भिडियो नीते अथवा अफिसियल प्रेजेंटेशन क्षेत्र में चिंता मुक्त हुए जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते एन जो आईकनगुल आर फिर पे चाहिए एक भाव रईट बाटन क्लिक कर भिओ अपन डान पास मिलते सब नीचे शो डेस्कटप आईकन से टिकमार्क दिए सहजे डेस्कटप आईकनगुल फिर आनते कम्पिटार सिसटेमे थका जो आईकन चेन्ज करते चाहिए क्षेत्र में आईकनटर ऊपर रईट बाटन क्लिक कर प्रोपार्टीजे गए शर्टकाटर अंडारे नीचे जो लक्ष्य करी चेन्ज आईकन देखते पा एखान चेन्ज आईकने क्लिक कर डिफल्ट जो आईकन थे आईकन सिलेक्ट कर एचड़ाओ ब्राउज थे कम्पिटारे थका जो पचंद आईकन सार्च कर ओके कर एप्लै दिए जो बेर आसी आईकन टी चेन्ज होते देखते पाई 
একই ভাবে যদি আমরা কোন ফোল্ডারের আইকন চেঞ্জ করতে চাই তাহলে প্রপার্টিজে গিয়ে কাস্টমাইজ থেকে যদি নিচের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে চেঞ্জ আইকন নামে অপশনটি খুঁজে পাবো চেঞ্জ আইকনে ক্লিক করে রিসাইকেল বিনের মতোই যে কোনো পছন্দের আইকন সিলেক্ট করে ওকে করে অ্যাপ্লাই দিয়ে যদি আমরা বের হয়ে আসি তাহলে আইকনটি চেঞ্জ হতে দেখতে পাই এভাবে আমরা কম্পিউটার সিস্টেমে থাকা যে কোনো আইকন বা ফোল্ডার ফাইলগুলো আমরা আমাদের পছন্দ মতো আইকন দিয়ে সেভ করে রাখতে পারি এই আইকনগুলো চেঞ্জ করা সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো আমরা আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গ্রুপ হিসেবে ফাইল ফোল্ডারগুলোকে সহজেই বোঝার জন্য আলাদা আলাদা আইকন দিয়ে গ্রুপ হিসেবে রাখতে পারি স্বল্প সময়ে ফাইল ফোল্ডারগুলো সহজে বোঝার জন্য কাজে লাগে এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো অটো হাইড টাস্ক পার আমরা যদি নিচের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে একটি টাস্ক পার দেখতে পাবো এই টাস্ক পারে বিভিন্ন ধরনের আইকন আমরা পিন করে রাখতে পারি এবং এখান থেকে অন ক্লিকে অ্যাপ্লিকেশানটি অ্যাক্টিভ করতে পারি এখন যদি আমরা ডেস্কটপে গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে পার্সোনালাইজে এই টাস্ক পার সেটিং এর ডান পাশে যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা অটোমেটিক্যালি হাইড দ্য টাস্ক পার নামে একটি অপশন খুঁজে পাবো এই অটোমেটিক্যালি হাইড দ্য টাস্ক পার বাটনটি যদি আমরা অন করে দিই যদি আমরা নিচের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে টাস্ক পারটি হাইড হয়ে যায় একইভাবে আমরা আবার বাটনটি অফ করে দিলে টাস্ক পারটি দেখতে পাই অটো হাইড টাস্ক পার বাটনটি অন করে রেখে মাউসের কার্জারটি যদি নিচের দিকে নিয়ে যাই তাহলে টাস্ক পারটি দেখা যায় মাউস কার্জারটি সরি ওপর দিকে নিয়ে যাই তাহলে টাস্ক পারটি আবার হাইড হতে দেখা যায় এভাবে আমরা পিন আইকন ক্যারি করা টাস্ক পারটি সহজেই শো অথবা হ্যাড করে রাখতে পারি এখানে আরও একটি বিষয় যদি আমরা লক্ষ্য করি এই টাস্ক পারে যে পিন করা আইকনগুলো থাকে এগুলো মূলত যে কোনো আইকনের উপর যদি আমরা রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে পপ আপ মেনু থেকে আমরা যদি লক্ষ্য করি পিন টু টাস্ক পার নামে একটি অপশন দেখতে পাবো এই পিন টু টাস্ক পার অপশনটিতে ক্লিক করলে ওই আইকনটি আমরা টাস্ক পারে পিন হতে দেখতে পাই একইভাবে যদি এই পিন আইকনটির উপরে রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে আনপিন ফ্রম টাস্ক পার নামে একটি অপশন খুঁজে পাবো আনপিন ফ্রম টাস্ক পার অপশনটিতে ক্লিক করলে ওই আইকনটি আবার আনপিন হয়ে টাস্ক পার থেকে চলে যায় আরও একটি বিষয় যদি আমরা লক্ষ্য করি যে কোনো ফাইল যদি আমরা ওপেন করি তাহলে ওই অ্যাপসের শর্টকাট আইকনটি টাস্ক পারে দেখা যায় এখন যদি এই আইকনের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে পিন টু টাস্ক পার ক্লিক করি তাহলে অ্যাপসটি ক্লোজ করে দিলেও ওই আইকনটি টাস্ক পারে পিন অবস্থায় খুঁজে পাব এখান থেকে সহজে যে কোনো আইকনের উপর একবার ক্লিক করে ফাইলটি সহজে ওপেন করতে পারি এই টাস্ক পার সেটিং ফাংশনটি পার্সোনালাইজে না গিয়ে টাস্ক পারের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে সহজে টাস্ক পার ফাংশনে গিয়ে অন অফ অপশনটিতে কাজ করতে পারি এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো সিস্টেম আইকন অন অফ আমরা যদি টাস্ক বারের রাইট কর্নারে একটু লক্ষ্য করি আরও কিছু আইকন দেখতে পাই এই আইকনগুলোকে মূলত সিস্টেম আইকন বলা হয়ে থাকে তো চলুন দেখা যাক এই সিস্টেম আইকনগুলো আমরা কিভাবে অন বা অফ করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা সহজেই টাস্ক বারের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে টাস্ক বার সেটিং থেকে যদি নিচের দিকে স্ক্রল করি তাহলে টান সিস্টেম আইকন অন অফ নামে একটি অপশন খুঁজে পাবো এই অপশনটিতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা একটি মেনু উইন্ডো দেখতে পাই এই মেনু উইন্ডোতে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে এখানে অন হয়ে থাকা বাথরুমগুলো মূলত টাস্ক বারের ডান কর্নারে দেখতে পাওয়া আইকনগুলোকে বুঝিয়ে থাকে এখন যদি আমরা অন করা বাটনগুলো অফ করে দিই তাহলে যদি লক্ষ্য করি টাস্ক বারের ডান পাশে কোন আইকন আর দেখতে পাওয়া যায় না আবার যদি আমরা বাটনগুলো অন করে দিই ওই আইকনগুলো আমরা আবার খুঁজে পাই এখানে মজার একটি ব্যাপার হলো এখানে যে বাটনগুলো আমরা অফ করে রেখেছি এবং টাস্ক বারের ডান পাশে দেখতে পাওয়া যায় না সেই বাটনগুলো সিস্টেম আইকনের বাম পাশে থাকা একটি অ্যারো চিহ্ন এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা ওই আইকনগুলো দেখতে পাবো এখান থেকে আমরা সহজেই যে কোনো আইকনে ক্লিক করে ওই ফাংশনটি অ্যাক্টিভ করতে পারি এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ডিসপ্লে ডিলেট কনফার্মেশন ডায়লগ উইন্ডো আমরা যদি যে কোনো ফাইল বা ফোল্ডার ডিলেট করি তাহলে ওই ফাইল ফোল্ডার উপর রাইট বাটন ক্লিক করে পপ আপ মেনু থেকে ডিলেট অপশনে ক্লিক করলে একটি ডিলেট কনফার্মেশন উইন্ডো দেখতে পাই এই কনফার্মেশন উইন্ডোতে যদি আমরা এস কনফার্ম করি তাহলে ওই ফাইলটি ডিলেট হতে দেখা যায় এখন যদি এমন হয় যে কোন ফাইল ফোল্ডার উপর রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলেট প্রেস করলে কোনো কনফার্মেশন ডায়লগ ছাড়াই ফাইলটি ডিলেট হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমাদের ভুল ক্রমে বা অসাবধানতা বসত যে কোনো ফাইল ডিলেট হয়ে যেতে পারে এবং যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ডিলেট হয়ে গেলে পরবর্তীতে আমরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকি তাই এই ফাংশনটি কার্যকর করার জন্য আমরা রিসাইকেল বিনের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে যদি প্রপার্টিজে ক্লিক করি তাহলে আমরা রিসাইকেল বিন প্রপার্টিজ উইন্ডো দেখতে পাই এখানে যদি নিচের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা ডিসপ্লে
যে কোনো ফাইলে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করার সময় নো প্রেস করে ফাইল বা ফোল্ডারটি রক্ষা করতে পারি সব সময় তাই আমরা চেষ্টা করব ডিলেট কনফার্মেশন ডায়লগটি যেন চেক বক্সে টিক মার্ক দেওয়া থাকে তাহলে আমরা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বা ভুল ক্রমে কোনো ফাইল ডিলেট হওয়ার হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাবো তো আজ এ পর্যন্তই পরের পর্বে আবারও নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আমরা আবারও হাজির হব ধন্যবাদ